陛下。王爷大获全胜，班师全归。陛下可以好好享受一下。四王爷，你是丽妃？陛下当然是我啊，我是丽妃。丽妃，四王爷，我他妈的穿到了我写的小说中，那成了我最大的反派昏君身上。妈的，现在装出一副非我不可的样子，半年后还不是跟四王爷勾结，把老子杀了？贱婊子，滚蛋！陛下，您这是……陛下，臣妾是做错什么了吗？好一个倾国倾城的美人，直接弄死，多少有点可惜。是做错，刚才心疼朕。陛下，臣妾知错了。为了补偿皇上，咱们一会儿可以尝试一下您之前说的新玩法，您想怎么玩都成。是吗？当然了，臣妾一切都是陛下给的。你这么爱朕，怕敢勾结四王爷，我害朕。陛下，臣妾、啊。朕是好色，但不傻。你做的那件事情，别以为朕毫不知情。毛范，可是死罪。陛下，这一切都是皇后娘娘指使臣妾，都是她教唆臣妾的。原著中被丽妃各种诬陷，早就关押在冷宫的皇后，后宫之中只有这个女人对我一直痴心不改。这一次，我不能让她再受任何委屈。是，既然这样，那我们就去找皇后要个说法。说说。昏君如此不道，民不聊生。王爷。咱们直接反了。王将军，当今陛下是本王的守护兄弟，你若再敢，本王定会把你五马分尸。四王爷天人之姿，该当大人。本王跟你说了，休得再提。四王爷，好了，起来吧。此次大圣归来。夺得英鼎金冠，正好献给你。王将军，你随本王一起入宫。是。赫赫战功，还有匈奴至宝，这一下，那昏君会给我什么奖励呢？要是能够拿到京城的兵权，杀他便是易如反掌。纵然两小无猜，终是走到了蓝衣续果这一步。陛下宁愿相信丽妃，却不愿听我解释分毫。娘娘，娘娘，陛下，陛下带着丽妃出王冷宫来。陛下可真够心急的。本宫刚入冷宫不过两日，他就迫不及待来取性命。也罢，与其看他要不要不得。不如到日之际，也求陛下能够醒悟。娘娘，娘娘，你先走，奴婢随后就来。奴婢，小妹子还伺候你。小妹。皇后，参见陛下。丽妃意图谋反，说是皇后教唆的。怎么，你这次打算以死谢罪？非谋反一事，跟臣妾毫无关系，还请陛下明察。你不就是知道陛下带我过来找你对峙，你怕露馅吗？你之前还故意教唆我，针对你把你打入冷宫，来博取陛下的同情。妖妃，不要血口喷人！是，是非对错，朕自有判断。陛下，四王爷代王将军求见。
，有禁卫军阻拦，王爷已当场斩杀两人，迁移到金銮殿。这狗东西进宫杀人啊，是在给禁卫军们立威呢。这倒是想看看他葫芦里到底卖的是什么药。禁卫军好大的胆子，四王爷也敢阻拦，我干脆反了王二，轮着去见。四弟未见，朕也想给四弟叙叙旧。皇后，你教唆谋反之事，朕。日后再定夺。你先回坤宁宫禁足。李妃，你随朕去见四王爷。是。是王爷。参见陛下，参见陛下，这里多日不见，前来不要。臣弟镇守边关，可不比陛下皇宫亲。四弟说的有道理，边关心苦，心苦啊，这是。陛下，臣弟斩杀兄弟陈馀，截获者金陵兵，可见陛下。陛下。这英明计划可真是霸气啊！看来这王爷和王将军都是在边疆为陛下出谋。李妃这么了解四弟的心，想来平日里四弟，臣弟不会妄自强求。啊！四弟啊，这早就晚矣了。本来想。陛下如何处置后果？四弟还是这么不苟玩笑，朕必须开个玩笑。四弟深夜入宫杀禁军，会就是为了这个宝贝？陛下。深夜入宫，这个事儿，如今边关大乱，王将军已全而归。四弟说的极是，那镇上王将军横行万里，本王要的可不止这些。回陛下，王将军英勇善战，四回城，恩请陛下赐王将军。谢主隆恩，边防营参见。好啊，这边防营之下，密室布置阵。
娘娘，您还是早些休息吧。四王又深夜出门，斩杀铁拳，要本公子您来洗。那您的意思是，本王也不应该在这里。陛下，难道你也如此想？四弟想要你。本帝镇守边关多年，如今边关安定，故为陛下，是臣弟。怎么不按套路出牌了？臣弟愿意按照陛下的意思来。不过军中，哎，军中什么的，这肯定会安排妥当。正好现在这京城之中，军事有所烦闷，有四弟陪同减半，倒也快活。这狗混蛋！回陛下，臣弟当然愿意陪在陛下。不过，这军中，啊、禀陛下。西南边境，蛮族入侵。陛下吧，四弟果然料事如神，看来这边关少不了死。臣奉。刚才四弟也说了，他要陪着。既如此，那便由你去陪。秀才，那你这意思是要留在京庄？先死江湖，那此事便定了。边防由参将一职，就由兵部尚书兼任。王将军即刻率领大军前往西南边境，镇压蛮族骚乱。本军闻宗旨，好了，本王军功无数，说学就学。本王倒想要看看，谁敢再替你卖命。你们这帮见风使舵的狗奴才，都去拜着皇后！我要你们拜着皇后！我要你们拜着皇后！八戒，什么？并非是在哪院？臣妾不敢，臣妾不敢。四弟留心，该是你自己的事。这位王爷，这位娘娘，你到了。内妃有何消息？雪雀，这还真是啊！陛下后宫大选，请身吧。谢陛下。来，走吧。府上若是有适龄秀女，可不要藏私呀。只有把你们家漂亮女儿给送到皇宫来，才好控制。回陛下，臣弟倒是有一人选，水见绝子。啊，还是四弟一心向着朕。明日进宫，带朕瞧一瞧。是。四弟为朕操持，朕也该为四弟考虑。四弟一名，朕培养多年的一御武技。西安武帝觐见。参见陛下。谁？谢陛下。这回想要在本王身边安排内应，哼，夺本王兵权，明日就是你死期。王爷
。那我们要，我比如自自由风中选秀，我们要越来越多的王地址，已经是机器的事情，只是机器休息，还有很多机器。早该如此，王爷今时之才，那昏君庸碌无能，百姓民不聊生。若能为天下百姓守任昏君，是民女之心。安见，民女参见殿下。免礼，谢谢。圣女如斯提说的是些决策。正是，昏君果然死心不改，沉迷女色，荒淫无度。自己没事，好好配。臣弟就不打扰陛下，与美人吹小一刻。端木龙啊，端木龙，等到你出手还真不容易。大端王朝日后唯一的女性，只可惜是四王爷手下干活。任四王爷当主子，你眼光……嗯。果然是世间绝子，别有一比。四弟是真狠下心，派你来刺杀臣。陛下说笑了，民女乃是奏王爷之命入宫服侍陛下，哪里是什么刺客？哦，那这又是什么？这四下早有禁军入殿护，既然来了，不容你自己讲。怎么回事？刺杀没有成功，还是根本没有刺杀？朕有件好事要向众卿宣布：上天眷顾，四弟举荐的美人不仅有倾城之资，竟还学富五车。朕决定封端木荣为御前大学士。御前大学士，女子为官，这是哪门子的道理？你这昏君还真是给本王一个大惊喜。女人为官，还是本王的人。陛下所言极是，端木姑娘才情了得，的确是辅佐君王的。陛下，女子为官有备如常。按照四弟朕之心意，至于尔等，天下所不能天下，是你们的天下。怎么，陛下竟要以女子为官？本以为那昏君改了脾性，没想到竟然变本加厉。美娘娘，陛下下了早朝，现如今正向昏君宫呢。你知道，陛下。是。方才在朝堂上，首府反对的声音最大。这昆宁宫是非来不可。再见，陛下。哎。今日朝皇之事，任何事皆是我所在所为。陛下为什么不肯？辛苦辛苦。回王爷，端木姑娘在宫中落下，不成礼物。若昏君救我，终将得我。女子为官，本身就有为。家是一个错误。王爷，一切按王爷吩咐行事，惊弓如今，流言四起。妹妹，咱们现在处境相同。参见丽妃娘娘。妹妹客气了。你我本是姐妹，而且现在处境又相同，略备薄礼，不成敬意。娘娘，民女不太懂，少跟本宫装蒜。你不也照样是四王爷派来的眼线，现在还是一样被殿下拿捏，和本宫有什么？哦，端木姑娘处境如何与爱妃相比？臣妾口误，一时将端木姑娘视为妃嫔，还望殿下赎罪。
这里并无位，况且在朕看来，端木姑娘与爱妃的确处境相同。性格，不然这端木蓉还真是公子。臣女从未忠于何人，只忠于天下大端百姓。我不管你们主子以前都是谁，只要为朕所用，答应你的，定会实现。还望陛下谨记你我之间的约定。约定是成为朕的玩物，还是入朝为官，由朕不由命。不知是成，还看一下光天大大，大战将亡。陛下，慌慌张张，撤吧你。陛下，今日京城中流传一首童谣，说是，说是，说，说是，聘机四臣，天降异象，昏昏君当道，大端将亡啊！这那是什么事情？不过我请去各也罢，下去吧。大学士可有良方，平息民间传闻。陛下，何不颁发一则诏书？令天下女子凡有才学者，皆可考取。将针对他一人身上的压力，转移到天下女子身上。准了，反正朕昏庸，就按照你的意思来。陛下明旨。王爷，街头贴出告示，陛下下旨，准许天下所有才学的女子，皆可考取功名。当真？千真万确。现在京城已经传开了，天助我也！天助我也！昏君无道，无事祖训。哼，天下必定大乱，本王的机会来了，来了！哈哈哈哈哈！男耕女织为自古以来的传统，男子在外为官，女子在家操持。现在民间早已传开聘机私臣之事，这道圣旨恐怕有所不足。不妥，首府大人是在质疑陛下。有好戏看了。首府自证许久，结果呢？看来首府。朕不如这皇位守法，或者守法求者，谁更不想便？臣不敢。四弟倒是要不错的人选，大学士。该死，这昏君平白就扯到本王身上了。陛下，乃是先帝钦点九五之尊，四王爷未及元臣。一切皆是上天旨意。瞧瞧，还是大学士比试，这就是女子的好处。振西，顺运。昏君，你救过来。可是西南边境有何异样？回王爷，暂定书信在此。蛮族暗中联合。这次本王倒要看看这个昏君能撑几天，到时候还不是得把兵权交给本王？求本王。上面所说西南边境已然平稳一事，尚书大人怎么想？回陛下，西南边境骚乱本就是蛮族时常有的行为。王将军雷霆之神，平不是必然。陛下今日倒是关心长子之事，关心起军中的。朕怎么听说大学士可不是这么想的？带进来。参见陛下。大学士，你就给尚书分析分析其中利弊。西南边境蛮族盘踞已久。非一日之功，如今在短时间内收敛，必有
。大学士的意思是蛮族勾级边境守军。尚书大人所言极是啊。怎么就变成我话说的了？明明是这女的提的醒了。还请陛下尽早铲除奸佞。啊？这奸佞是四王爷、王将军。亦或是尚书大人你呢？陛下，臣身死效忠陛下。啊，没错。没这奸佞之臣，不是四王爷，就是王将军了。这帮狗奴才，没有一个拿办公当回事的。滚！自从被狗皇帝发现，就没有一天好日子过。怎么，爱妃想坐坐皇后的位？臣妾不敢，臣妾不敢。不敢？还有爱妃不敢的事情？臣妾愿意为陛下马首是瞻，四王爷就别怪我无情了。当时你也没救我呀，这时候还是保命要紧。想不想恢复以前的容容？朕就给你一个戴罪礼帽的机会。王爷，王爷，甚好，回去告诉丽妃。按信中所述进行便可。是。王爷很高兴，让奴婢告诉娘娘，一切按信中行事便可。哦，王爷真是如此说。是。四王爷真是心急，这么容易就被那昏君拉入陷阱，到底是低估了昏君的能耐。爱妃，陛下，这是什么话？臣妾最舍不得的当然是陛下。舍得这个，朕可舍不得爱妃这个大美人。小小爷，报好，陛下，西南边境大捷，满族进备去。啊！王将军果然神兵天降，此夜你带兵有方。臣不敢，陛下横幅齐天，蛮族不敢造。朕龙威在此，自不会我们大般百姓。如今一族已被平定。朕打算亲自前往边境去，不知可否啊？巡视百姓，那就让你们昏君瞧瞧，边关百姓过的是什么日子。陛下乃九五之尊，时常体恤民情，乃大端之幸事。端果然还是向着他。好、啊，那便这么定了。明日。朕出发前往西南边境寻访，四弟一同可否？当然，臣弟一定拼尽性命，护陛下安全。希望如此。还没到吗？回王爷，去城外接应的人，现在还没有消息。王将军，参见王爷。战士说：“边关一切安置妥当了吗？”王爷放心
，此次必取本王的性命。娘娘，您歇一歇吧。陛下此次远行巡访，一切都应小心谨慎，容不得一点差错。哟，皇后娘娘这是忙些什么呢？皇后娘娘这是不爱搭理臣妾呀。您在这忙忙叨叨的，真是可惜了。到头来受苦受累，只有本宫一人。你这是什么意思？皇后娘娘还不知道吧？此次陛下寻访后宫正宫，只要带本宫一个人，陛下竟然还被妖妃迷惑。送客。皇后今夜好心事。陛下总说。日后再说，现在总可以说了吧？皇后，这么说，妖妃祸国，陛下为何还要宠信？妖妃祸国，现在外面所有人都传朕是昏君荡荡。皇后。臣妾不是这个意思，只是，只是。哎，皇后大可不必担心，朕自有分寸。西南边防一事，皇后便一同前去。哈哈哈！王将军好枪法呀、啊！大汗别来无恙，托王将军的福，我满族百姓近日来衣食无忧。王将军此次请我前来，不只是为了叙旧吧？大汗，请。王将军，那王爷的意思是？当心祸从口出，王爷的想法。并非你我可以窥探。只要大汗亲自和王爷合作，不光可以拯救大端百姓于水火之中，更可以让你满族百姓不必风餐露宿。王将军放心，我大汗愿为十方一笑。该是愿为陛下分忧才对。哦、这个。慌张张的干什么？不知道陛下和娘娘在里边休息吗？边关急报。陛下，边关急报。陛下，殿外可是有人通报？嗯，无妨。陛下，边关急报。娘娘，边关急报。参见陛下。东北边境又遇骚乱，大学士如何想？东北与西南相距甚远，抽调兵力镇压，难保不会让陛下西南巡防一事兵力孱弱。一旦有所不测，恐怕……大学士倒是尽职尽责，短短几天便处处为朕着想。臣不敢，臣一心只为大端百姓。好好瞧瞧，这是不是你的老东家搞出的新花样？若真是如猜测这般，此次陛下西南巡防一事，恐怕有性命之忧。半年时间，说长不长，说短不短。四王爷怕是现在要加速。那大学士觉得，朕该不该继续巡防一事？为陛下安危考虑。林子，暂缓。不可。如今我大端虽说西南边境安定，东北边境却又战事四起。陛下，理应调派大军尽早镇压
。大学士言之有理，就是不知派谁前往。这一唱一和，是想要唱哪出？不如派西南的王将军前往东北边境，再次镇压。陛下，万万不可！如今西南蛮族刚刚平定，不可以擅自调练，以防他们卷土重来。既然四弟安排周全至此，不如我去。我四弟本就是英勇善战的大将军王，这些时日陪朕在身边，可是委屈了。臣弟不敢。闲散王爷，四弟怕是已经做够了。既然如此，那就前往东北边境平定叛乱。如此，好一个昏君！嗯，军政随意指派，竟然扰乱本王的纪律。此事就这么定了。这样才令，将军竟然将本王调派出京，镇压边关。王爷，稍安勿躁。当今陛下庸俗不堪，光这军中政务这一条，便是个门外汉，哪里会懂得什么调兵遣将的门道？此言甚是。王爷待到在边关再立战功，民心所向，这时昏君在百姓面前，只怕是颜面难求啊。只是可惜，当年献帝因于太后伉俪情深，不能使人善用。让这昏君坐上了九五之位，才使得如今大端乱局。那皇位，该就是本王的。王爷，西南巡防一事，是否已久？到场。参见陛下。娘娘，陛下，可喜可贺，一切都在您的计划之中。四王爷果然不愿意放弃西南大计。你还不了解你以前主得品，这种事情他愿意错过。陛下说的是。这次西南巡访的事务，就看你表现了。能为陛下分忧，是臣妾的福分。真该去请教皇后了。狗皇帝，早晚让你重新回到我的手掌心。啊、皇后，这是。回禀陛下，臣妾身处冷宫中数日，对于久居在此的先帝嫔妃本是同情，所以特地命人前来修缮一二。不必修缮。陛下，从此以后，后宫不再设有冷宫。陛下以往最爱修建宫殿，招纳美人，难道？是想将冷宫设为美人宫殿？陛下，可是这冷宫是先帝冷落的妃嫔谨慎的落脚地，若是不在，朕、哎、的意思是，从此以后，皇宫中不再有妃嫔打入冷宫。臣妾多谢陛下，起来吧，都起来吧。不过这些先帝遗孀。确实该重新找个地方。禀陛下，大军已经组装完毕，随时可以前往东北边境平定叛乱。嗯，四弟果然神速。今个陛下又要搞什么幺蛾子？朕昨日路过冷宫，见先帝嫔妃，实在是触目惊心。这昏君竟然同情起先帝嫔妃了，难不成是想把他们也收了？为了女人，演得太真相了。后生，这昏君一定是把主意打到了父王遗孀身上。这母亲是否有相同的感受？陛下，其实
Pois pai, sempre. Eu não tenho que ficar sempre. Ele não sabe o que é isso. 关键时刻，还是这种直直的溜须拍马的精神好使。陛下，冷宫一帜在太祖皇帝流传下来，为的是能在后宫也赏罚分明。若废除冷宫，极不有违礼法。况且，先帝遗孀又该如何安置？这把昏君同情是假，实则意欲占为己有，绝不能让这般有违天伦之事发生。忠臣，哎，凡哎。朕心已决，今日起废除冷宫制，还那些嫔妃私营，不再受制于冷宫。我为他们说，陛下是，陛下不可啊！众卿理应多为朕多多分忧才是，这后宫空虚，理应多增添些人气。您常说，这件事，嗯嗯嗯，昏君。心有亡我大断啊！娘娘，大事不好了！有什么事儿大惊小怪的？陛下在前朝宣旨废除冷宫。什么？废除冷宫？本宫这些年送进冷宫的死对头，岂不是全都要重回后宫？冷宫废除。以昏君的脾性，先帝嫔妃恐怕……朕记得没错，四帝生母嫔妃。糟了，这昏君提及母妃，想要干嘛？难道真的？冷宫废除，四帝生母嫔妃，理应出宫颐养天。但是四弟昨日就要去东北边境平定叛乱，周涉劳顿，不知嫔妃是何处？昏君，母妃若不是被太后陷害，断不至死。你们母子竟然好意思猫哭耗子假慈悲！启禀陛下，臣弟并未将你们安置。嗨，无妨，朕会替四弟略尽孝道。母妃乃是先帝嫔妃，欲有子嗣，昏君总不会。昏君，母妃是想要将冷宫嫔妃斩为己有，祖宗礼法何在？母妃，好大人。去。此番前往东北边境平定叛乱。别想，我替你。王爷在边关前线守护大明国土百姓，臣在后方定会向皇后娘娘进言，好生照料臣的命。如今边关有你，陛下。若当初是四王爷这般贤才登临帝位，或许大端必不是此番举动。此事，王爷不必再提。请王爷放心前往。臣谢客。左府大人的。娘娘，王爷那边呢？当真，陛下在大殿下的旨意。当真，本宫中所有嫔妃皆获得自由身，安置在宫中各处宫殿中。真不错，没想到有朝一日，王爷居然还有用得到本宫的时候。来人，摆驾冷宫。哟，姐姐也在呀、啊？怎么，妹妹不应该忙着收拾行装，不是便要随陛下巡访？怎么有时间来这儿闲逛？陛下刚派人送我些物件过来，听闻姐姐要从冷宫搬出啊，妹妹特地过来瞧瞧，看看有没有什么忙可以帮得上。这里的确有很多妹妹的旧相识，不如去叙叙旧。
陈妃娘娘，你是哪位娘娘？陈妃娘娘，这是王爷让我给您带来的糕点。啊，王爷。王爷说：“明日便可将娘娘接出，请娘娘安心。好”好，好。半个小时后再听。走，我要你的命。是。小贱人，又想要故技重施，污蔑本宫。四弟的生母陈妃死于冷宫之中，皇后已经给人战。该将。陛下，臣妾是冤枉的。陛下，这件事怎么？瑶妃，陛下如今定不会再受你迷惑。一个冷宫嫔妃死了就死，皇后何必小题大做？另外，我已经派人知会。陛下，竟人就如此昏庸，无视人命。天色不早了，皇后。王爷，请放心，丽妃娘娘已经在宫中安排好一切。陛下，你之前答应臣妾的事情，一定要说到做到呀！多宠三日，这不是已经实现了吗？今夜，臣妾一定要让陛下好好高兴高兴。今夜，小云四弟一定也是很喜欢。一切按陛下吩咐。今日正与四弟一同出发，想必不日便可在西南与四弟会合，倒是一种享乐，岂不快哉？臣弟定拼尽全力，尽快平定东北叛乱。有四弟这般贤臣良将辅佐，朕心甚也。有你帮朕处理乱，朕去享受当然好，就怕你这货不安好心。皇后还在生朕的气，陛下偏袒丽妃，罔顾人命，实在是叫臣妾寒心。就算废除后位，本宫也要会说。皇后真的觉得朕昏庸。这步出宫，怎么能让玉儿上钩？陛下，您的意思是想彻查丽妃背后？陛下，请。陛下，臣得知陛下前来。早早为陛下寻觅了一位绝色美人，此女出身异域，不但容貌俊美，而且冷歌善舞，必不会让陛下失望。好，还是知府深得朕心，速速上来
。好，并州知府败下有功，赏黄金万两。陛下，臣妾头疼。陛下，臣妾也头疼。没想到陛下本性难改。那个知府，朕一路舟车劳顿，也是累了，不如这歌舞改日再看。难为你们这样夫妻，杀朕还要找这样的角色美人，不用，岂不浪费？是陛下。这意义五金，别有一番风味啊！陛下，真是好四弟，对朕的喜好了如指掌。把朕送高兴了，封你个美人的。我还喜欢能耐者，不喜欢长。陛下，刺客是否拿下？还以为四王爷能有什么新花样，不过就是老一套。我去！知府好雅气，府中武技是能文能武。刺客混入武技当中。那朕该笑。臣绝不放弃。那就让朕看看你的心师傅果然是忠心耿耿啊！好，请陛下，请陛下自陈私察之罪。你死糊涂，还真是令人惊。但你们死得这样痛快，真是皮。既如此，那便将这女子尸体交由知府处置。便是三日，与尽孝敬。别死，昏君。是。陛下龙颜不悦。听说昨日侍寝武帝是刺客，陛下正在处置。现在真是什么妖艳祸事都敢往龙床上送。参见陛下。陛下，今日天色正好，不如陪臣妾出去走走啊。不如朕带二妃尝些好方才的好戏，爱妃觉得如何呀、啊？有趣极了，陛下英明啊！这五姬可没有爱妃没有实力。娘娘，娘娘，娘娘，出事了！陛下昨夜招新的五姬，正是刺客，此刻已经被陛下处死，在府内便是三日，便是三日。嗯。
风云老师记，莫非是想引出同路人？来人！既然安排晚了，总算将我让你给盼来了。陈总又安排了我的，依然死。没想到那昏君竟然如此狠。这昏君如今行事竟然如此狡黠，只是可惜了那位烈女子，便是死恩人，丧心病狂。死在死有死风华，大断绝对不能葬身在这等昏君手中。此番王爷一死，老夫必定誓死追随。剑在相识。王爷，烈妃娘娘，好久不见了。王爷，真的是您。您不该在东北平定叛乱吗？烈妃娘娘，可别忘了我们的正事。我的正事。烈妃娘娘，可别忘了我们的正事。不敢忘。谅你也不敢，毕竟今天之后，本王。明日。臣不知烈妃娘娘既是如此明理之人，往日多有德。大人言重了，以我追随四王爷。皆是为了天下黎民百姓，王爷娘子，真以为本宫跟你们一样不怕死吗？不知王爷意欲如何？既然那武技刺杀不得成功，那就只能本王亲自来了。那四弟呀、啊，机关算尽，没想到施爱妃一直笑着站。这种时候。能保命才是最要紧，不然本宫还能在你手里活到现在。来人，陛下，接下来给四弟准备的礼物就全都靠你了。是，想和朕玩螳螂捕蝉，那就看看谁才是那只虎雀。陛,陛下，陈府中有一名花，还请陛下一不欣赏。陛下，臣妾想去看看吗？好好，请你爱妃。陛下，请何人赐他债？来人，制服！<笑>你这个昏君，今天我就要和四王爷一起替天行道，为老百姓做主。取你狗命，绝地不能让你再继续为祸天下苍生。四弟，既然是你，正是臣爹。皇兄。莫要怪我呀，四弟，你你你真想杀朕吗？当真？少废话！是你！哎，你这贱人！昏君，你今天就算是杀了本王。天下也会有无数的将士为民请命，杀你？谁说这样杀你的？狗皇帝，要杀要完，冲本王来！周知府乃是国之栋梁，一心为民。呀，王爷，冲你来，朕怎么舍得呀？你可是我大唐的战神啊！不敢死你，朕就得死。陛下，急报！急报！西南守军联合蛮族暴动。
这若现在杀了对方，大端边境必乱，不愧是战神，留得好一手地盘，真是较真为难。并州知府意图谋反，拖出去斩了。西南暴动，边关危矣，即刻启程反击。是。至于你，昨夜未收到信号，王爷此行凶多吉少。那将军如何打算？王爷早有交代，制造混乱，那昏君必不敢轻举妄动。剩下的就交给本将军了。陛下，娘娘，大事不好了，后院失火了。后院，好你个死王爷！快通知转移囚犯。是。绝不能让这死跑了，不然朕哪还有活路？陛下，来了！回陛下，烧的不成样了，只剩下个骨架。好一个死无对证！糟了糟了，难道真的让死王爷跑了？这可怎么好呀？搞一副破骨架来糊弄朕，真以为朕还是那个傻子？启程，回见。大汗，大端皇帝已经很成功。王爷，那昏君果然庸俗，看来我们已经蒙混过去了。可惜了并州知府如此忠贞之事，就白白送了命。王爷的才能，本汗早已有。若是王爷能屈尊我们蛮族的话，大端百姓正处于水火之中，昏君一日不出，实难安心。多谢大汗此次出手相助。那王爷有何打算呢？回京。朕如今能够安然归来，全靠大学士事先禁言，替朕布局，引蛇出洞，不然四弟狼子野心，实在难测。陛下，此番四王爷下落不明，恐怕……大学士难不成在替旧主担心？陛下，此事蹊跷。如今乱党在途中自食恶毒，也算朕之幸事。只不过边关接连暴动，是该派人进去镇压了。可惜了四王爷，没了四王爷这个绊脚石，再也不用提心吊胆过日子了。曾以为王将军自有望族莫开之勇，无需派兵支援。谁不知道王将军是四王爷的舅，支援他，还不如搞死在外面。王将军乃是大端忠贞之士，这厮是想置其于死地。陛下，臣以为朝堂人才稀缺，该进行殿试武选，既可充实朝堂力量，也可支援边境军力。是啊，首府提醒的是，朕前些时日提醒众卿充实后宫一事，是该提上日程了。陛下，此番边境告急，该殿试武选才是。诚意早早为陛下物色了众多佳丽，只等殿选。陛下，来，明日殿选，不得有误。陛下。好狠人心！明天再陪臣妾一天。行饭。谢了。陛下，陛下，大事不好了！什么事？众多百姓就聚集在街上游行了。
，你是何人？王爷，王爷，这么大的事情，王爷，如今的百姓皆以为您身死，群情激愤，昏君，日子也不好过。我那皇兄不是在意百姓的，如今大端，我们先在这。知首府大人可愿助我一臂之力呀？朕听闻，如今京城内百姓游行，可有此事？回陛下，确有此事，诚以派兵镇压。陛下，百姓之事不可为难，需顺水推舟。顺水推舟？正是。陛下理应率领群臣为四王爷祭奠一番。朕很难不怀疑，大雪实在无家可祭祀。王爷，首府大人，那昏君竟然下令在皇宫内为能摆设三日祭坛，民怨竟然被他挡住了。这哪里是我那皇兄的主意？哪是端木蓉的主意才是。端木蓉，是时候去混混的妻子。奴才参见娘娘。总管这是什么意思？娘娘，陛下他……娘娘，古扇已经备好。古扇，陛下如今恐怕是没这功夫。娘娘。父亲真是这么说。是的，去回禀父亲，午后觐见。参见皇后娘娘。殿内并无外人，父亲不必拘泥于礼数。不知父亲如此急切，所为何事啊？当今皇上昏庸无道，臣恳请娘娘共谋大计。父亲，你是想要造反？父亲，你是想要造反？啊！是谁要造反？参见陛下。啊，原来是皇后。和国丈在话家常啊，我以为是哪个乱臣贼子。哎呀，这样，那就麻烦首府了。陛下的佩剑果然阴气非凡，父亲仅仅是看了一眼，就已经被震慑了。这把剑是先帝所赐，确实英气非凡。先帝传剑，乃是认定陛下为九五之尊，国之君主。首府大人，皇后娘娘可答应了？没有答应。娘娘还没开口，那昏君就到了。王爷放心，好在娘娘敷衍了老君，幸亏是个糊涂昏君，向来不庸俗。后皇帝向来庸俗不堪，不必惊讶，还有更重要的事情等着我们。吴大汉，我军已安置仓库，请求大端进京，掠夺财物。一切。
，等四王爷出。<笑>大学士殿选一事做得不错，振兴甚远。谢陛下，臣也为陛下物色好明天角色，眼下就要进入宫中。朕倒是有一角色，日前收入宫中，今日带给众卿瞧瞧。娟，女子觐见。妾身参见陛下，朱爱卿觉得如何？是否堪当角色？陛下，此女子容貌与先帝、宸妃如出一辙，且年岁略大，恐不宜入宫。陛下，确实绝色。寻得如此佳人，实属不易。那便也封为宸妃，如何呀？好。跑得了和尚，跑得了庙，朕倒是要看看四王爷认不认朕这个爹。此宸妃难道不就是比宸妃？昏君竟淫乱至死，天要亡我大断。大约是对朕今日的演技是否满意？陛下可谓是本色出演，不会有人质疑。昏君纵然庸俗，但也幸亏如此。否则我又怎能有机会入朝造福百姓？如今只能对不起四王爷。四王爷啊，四王爷，这次就等着你送上门。嘿嘿，再夸奖，最喜欢。陛下，陈妃娘娘已安置妥当了。好，今晚便招陈妃侍寝。啊难怪父皇当年喜欢你，陈妃娘娘容颜果然冠绝后宫啊！我一听，我不忍忍，早晚你会遭报应。至于你，你别怕，朕对你没有什么畏惧，你的用处我自知。嗯今日那昏君在殿前，又册封宸妃娘娘。是是，小姐呀，最如何？什么？王爷大军为重啊！大、啊、军为重，王爷。陛下，陈妃娘娘身体不适，有点伤得太急救站了。到底是岁数大了，这个身子骨不扛折腾，这才多久就不行了？皇后是有事要同朕讲。臣妾恳请陛下放过陈妃娘娘，娘娘毕竟年事已高。起来吧。说你那日只知道。朕也是心中知道，王后始终是下尽重责。早就知道四王爷会选择册封皇后，小样，朕这样还不感动死你？多谢陛下。只是如今，四王爷尚在人世，想让忠元和父亲一语谋反。皇后细细说来。王爷准备和父亲在几日后动手潜入宫中。谋取陛下性命，还望陛下看在父亲一心为国的份上，饶了他一命。陛下，毕竟是女儿的夫君。还有一事需要委曲相告。给陛下请安。听说姐姐又惹陛下恼火了，为表示自己公正。然后对了爱夫，王爷，别
的昏君竟然再次幽禁皇后娘娘。皇后心灰意冷，已递出消息，愿助王爷一臂之力。好，万事俱备，只欠。王爷所言东风在何处？西南边境蛮族已同本王合作，扰乱边境，制造骚乱，便可调离皇军。陈妃娘娘还在宫中。首府大人，别忘了端木蓉也在宫中。端木蓉，正是。当日那昏君举荐大学士入朝为官，老夫竟然还早知是王爷所不其子，就该。若是那般，那昏君又怎么信任大学士？王爷英明。参见陛下。起身，如今多亏了大学士与皇后，朕才能安然回家。果然还是女人好忽悠，骚康之妻到底是靠得住。陛下，臣妾只想恳请您宽恕父亲。至于四王爷和陈妃娘娘，若是能贬为庶民，放他们归去，那便是陛下宏恩。不可啊，陛下！大学士说过，万不可放虎归山。照你说的办。想让人家卖老爹，当然要给些好处。至于得手后，那就另当别论了。陛下，宫外传来消息，说让臣妾将陈妃娘娘安置土牢。你想怎么谋害朕？随意。有事起坐，不是退朝。陛下，如今西南蛮族骚乱不断，有数日愈加猖狂。怎么又是西南边境？不是王将军在吗？怎么？臣以为王将军镇守失职，导致边关骚乱不断，理应问罪。陛下，万万不可！边关危急，只有治罪守将的道。王将军尚在京中，哪里在什么边关？一旦治罪的圣旨传出，岂不是暴露了行踪？首府觉得怎么办呀？陛下，臣以为可抽调兵力前往西南，全力协助王将军镇压蛮族。抽调兵力镇压西南叛军，真以为朕是傻子？没错，朕就是。好，准了。王爷成了，那昏君调遣十万大军前往西南镇压。哎呀！王爷放心，大军一旦开往西南，蛮族大汉必按王爷吩咐拖延大军，这兵力难以回旋。好，三日后，本王必把昏君捕灭。娘娘。大人在宫外，一切准备就绪，只等娘娘吩咐。去回禀父亲，就说本宫会按计划行事。三日后，将陈妃藏于本宫宫内，父亲便要动手。希望陛下在大学士的帮助下，已经安排好了对策。是。回陛下。正如皇后娘娘所说，首府派人传递消息进宫，现已逼宫。陛下，如今箭在弦上，是非成败在此。昏君昏庸，却也是能让我实现报复、为民请命的唯一途径。四王爷纵然英勇，但女子为官，终是嗤之以鼻。对不住了。朕倒是无所谓，就怕大学士念及旧情，于心不忍。怎么，大学士又要临阵倒戈了？这形势，我不像你做。臣以此度日
。好，大学士既如此，那朕就当个甩手掌柜，剩下的都交由你去做。是。自相残杀的戏码可真刺激。王爷，一切已准备就绪，只等您一声令下，便可里应外合。好，待到三日后。本王必手刃昏君，以正国祸。老爷，大事不好！宫中传出消息，陈妃娘娘她她……嚯！陈妃娘娘怎么了？传出消息，陛下赐陈妃交房之仇。你说的可是真的？千真万确呀、啊！说你不顾人伦！本王必要吃你狗命！陛下，您这样盯着臣妾，实在叫臣妾火。朕只是觉得皇后一方妩媚。陛下，您赐臣妾交房之仇，今日是否还？臣妃此犹存，这几日。难道陛下真的？这些年，陈妃的不羁。哟，我当是谁呢？原来是陈宠六宫的陈妃娘，来把这桶也刷了。我们娘娘说了，刷不干净就让你把这桶水给喝了，用手脚利落。臣陛下，如今南方水患严重，灾情横行，百姓民不聊生，朝廷理应拨款赈灾。陛下，城里为隔壁州府完全，无需朝廷拨款。拨款，国库早就空了，哪里有款？你，兵部尚书说的有道理。哼，这帮家伙，养肥了，该是时候杀一。今日下旨，替各地州府筹措赈灾银，赈灾。嗯，事情似乎有些不对劲。昏君，这帮贪官污吏，哪一个能愿意捐献银两赈灾？赈灾银三日不到，各地府官员向大学士请便。去。参见陛下。这不是说全权交给大学士处理？朕这次倒的剧本，最想看的就是你们两个自相残杀。臣今日是为了赈灾一事，各地州府皆是官官相护。陛下虽是下了死命用其赈灾，其成效却未可见。比不上国库发放赈灾银，切合实际。难道朕记错了？日后好歹也是大权在手的女相，怎么老婆又这么难？大学士怕朕吃了。花那些州府官员的银子赈灾。大学士的押板，陛下，你别忘记答应过臣妾。不去，不去，不去！我去偷大学士的东西。哪个女人用来做什么？这还能不清楚？陛下，赈灾一事，还有三次。大学士放心，各地诸府官员均真情。按你所说，一个品格上心，现在我都成了所有的品格。二，这如何？你
，有部分大人愿意接纸，有些大人不愿。曾经日直上所做的，于是过不了。公馆是皇帝想严惩，吃错药了。这说的应该是我的词啊！狗咬狗一嘴巴，一笔赈灾银而已，真不欠。看来这些人都不愿我出头。兵部尚书果然是国之栋梁，忠臣贤士。啊呸！就他，忠臣贤士。你们让本官自己往出的，那就都别想好。陛下，兵部尚书所做之事，还需明察。那此事便交由大人处理。谢陛下。陛下，陛下，朕司大学士尚方宝剑，若有我令者，杀无赦。谢陛下。兵部尚书竟然参了各部诸府一本，朝堂上仅仅因为赈灾一事吵得不可开交，简直是慌乱之极。朝局混乱，民不聊生。这昏君的日子快到头了，明日皇后娘娘便会按计划行事，一切只等王爷登临大都。参见陛下。王爷，这些时日，真是委屈端木姑娘了。折服在那昏君身侧，受尽委屈。委屈，一切为了大计，不委屈。那陈妃呢？陈妃娘娘，如今正是昏君心疼。除后宫中人，难以行事。母妃，等本王完成了大计，必将这昏君五马分尸。王爷有何打算？四王爷已经联合蛮族首领，在边境引起骚乱。明日便由首府引领入宫，召见皇后娘娘，请将陈妃由皇后娘娘带出宫。四弟还是回来，不知大概是明日。陈妃娘娘，自然是诱敌深入，顺利劫杀。好，明日朕已经做好，为大学士顺利劫杀。刚才所言，你可听见？听清了。明日不必现身，在暗中护卫朕即可。是。女人心海底针，把命交给一个女人手上，不划算。陛下，朕知道你这么关心我。是，今晚。愿在成必然的事情。娘，大人有事请坐。娘娘，我们先去吧。李大人，刚才娘娘还传唤了你。等等，进来吧。
娘娘，我现在很生厌道，说是皇宫，我可是求陛下饶了您一命，您怎么这么糊涂？皇宫大内深夜来访，看来这皇宫果然有内贼。王爷恐多慕容有意，特让我来与你重新交代一番。不是，方才忘记关窗。这样吧，明日交与臣妃。不听，是谁召您进皇宫的？不瞒你说，王将军已抵达京城，进入皇宫，避开禁军，一出三战。原来西南早就无人镇守，难怪。是死王爷的人。好，这帮家伙想让本官一人出钱，这就是下场。此次大权是赈灾有功，可喜可贺。待他归来，宫中设宴，见。啊，首府院。首府脸色不佳，可是昨夜苍狼没有休息好。老臣不敢，近来年事已高，体力不济。体力不济，要是能借机扳倒首府这个老顽固，日后朝堂之上可谓是顺风顺水。陛下，首府大人的确年事已高，不应过度操劳。嗯。言之有理，那便准明日首府不必上朝，好生在府中休养。首府大人。宫中客户传出关于陈妃的消息，大人，这是为何？那昏君今日听兵部尚书进言，竟命老夫明日不必早朝，这还可好？那昏君总是一向愿意听信谗言，大人不必介怀，只是不知道陈妃如何。王爷，王爷，宫中传信。宫中传什么消息？是否关于陈妃？正是陈妃娘娘。快说，陈妃娘娘怎么了？回老爷，陈妃娘娘有喜了。什么？昨夜王爷让老夫送去的东西有问题。王爷，王爷。陛下好生心，有了陈妃就忘了臣妾。朕怎么会忘记你呢？有件事啊，微。嗯。<笑>嗯，像极了。今晚就有了暧昧了。只要陛下在身边，臣妾就不辛苦。今晚行动
，王爷，奴奴传来消息，你昏君日夜招臣妃娘娘侍寝，如今……当然，但说无妨。如今一有喜，昏君更是寸步不离，皇后极难行动，只怕……既然如此，就只能委屈母妃了。王爷，一切就绪。是可算是回来了，这几日朝政，朕着实为难呀。陛下，猎物已入宫，仍当身份入寝。王爷一切小心，此刻臣妃娘娘正在侍寝。四王爷好一难，母妃侍奉兄弟这种场面，竟有波澜不惊。大学士，陛下正忙，您看。本官正是受陛下召见，前来侍寝。侍寝。陛下，大学士前来侍寝。好，还有病来一起玩。来来来，进来。哎妈呀，讨厌！进来。大学士，叫朕好等啊！红军，将他亵渎本王母妃，且就让人见父皇！爷、啊，要见父王的，恐怕不是朕。恭喜陛下，大患已除。天下第一女性，日有如何